Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, let's simplify the following expressions applying the law of exponents. But as usual, I will not reveal kung saan ito galing. Para naman sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede naman dito sa free reviewers managed by Leonelin. At kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaliing basahin yung mismo auto-reply dyan. Or punta na lang kayo sa file sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, number one. Simplify the following expressions applying the law of exponents. Sa law of exponent, multiplication, yan ang tandaan nyo ha, and division, yung mga exponent sa multiplication, i-add lang natin, kopyahin lang natin yung pariho, yung mga variables. So therefore, this is A, 3 plus 5, yung mga exponents niya. So therefore, this is A, at yung exponent ay 8. Next, number 2, meron tayong dalawang variables. By the way, ano ba yung mga variables? Yan yung mga letters na nag-represent, yeah, kasi hindi pa natin alam kung ano ba kaya yung mga values niyan. So, kumagamit tayo ng mga letters. Pwede yung x, y, z, kung anong variables ang gusto nyo. So now, sa multiplication, sa law, of, sa law of exponent, meron tayong A and B. Kupyahin si A at si B. Yung mga A, meron tayong 3 plus. Yung isang A, walang exponent. Always remember, kapag walang exponent, automatic meron yung 1 na exponent. Next, si B. Wala na namang exponent, so automatic mayroon yung 1 at i-add natin sa 6. Therefore, ang sagot dito, A at yung mga exponents niya, this is 4, B at yung exponent niya, i-add mo yan and that is 7. Yan na yung sagot. Now, Kapag ganito, ang gagawin natin ay i-multiply natin yung mga exponents. Hindi tayo mag-add. Yung exponent na yan ay nag-apply sa lahat na yan. So, therefore, pareho lang yan sa yung 2 na may exponent na 3. Tapos si B na may exponent na 5, meron pa siyang exponent na 3. So, therefore, this is 8. Tapos, yung B naman, kopyahin lang, at yan ay i-multiply natin 5 times 3. So, ang sagot dito ay 8P, tapos 15 yung exponent. Bakit? Mismong given dito ay 2B, may exponent na 5, tapos nasa loob ng parenthesis, lahat niyan ay may exponent na 3. Ang ibig sabihin nito ay 2B5 times 2B na may exponent na 5 or raised to 5, 2B na may exponent na 5. Yan yung ibig sabihin nito na may exponent na 3. Tatlong beses siya i-multiply. So, sa multiplication, again, i-review natin yung Number 1 at number 2, na i-add lang natin yung mga exponent. 5 plus 5 plus 5, and that is 15. Tapos, kopyahin yung mismong B. Yung 2 naman, 2 times 2 times 2, and that is 8. Now, tandaan yung ginawa natin. Sa number 4, ano nga ulit? Ito ay A na exponent na 4, B na exponent na 2, Lahat ng yan nasa loob ng parenthesis na exponent na 3. Ang gagawin lang naman natin ay i-multiply yan siya. So, A, 4 times 3 yung exponent natin. Kopyahin si B 
at ito naman yung i-multiply natin, 2 times 3. So, ang sagot dito ay A, tapos 12 yung exponent niya, B, at yung exponent niya ay 6. Sulat muna natin. So, this is A, 12 yung exponent kasi, minumultiply lang natin yan siya. B, ang exponent ay 6 kasi, minumultiply lang natin si 2 at saka si 3, and this is 6. Isa pang paraan para maintindihan nyo bakit ganyan, bakit multiplication, kanina nag-add ka ma'am. Okay. Ito kasi, ang ipig sabihin nito ay tatlong beses tayong nag-multiply. Okay. 2, multiply pa sa A, 4, B. Tatlong beses tayong nag-multiply. So, ito, kopyahin yung A. Nag-multiply kasi tayo dito, so i-add natin yung apat na 4. 4 plus 4 plus 4. Tapos yung B naman, nag-multiply tayo, law of exponent, i-add natin yung lahat ng 2. So, we have 2 plus 2 plus 2. Therefore, ang sagot ay A, i-add natin lahat yan, that is 12. B, lahat yan, i-add and that is 6. Kaya ito na yung sagot. Now, kung naintindihan nyo yung 1 to 4 natin, pwede nyo i-post yung video para sagutan itong 5 and 6. Bago nyo makita yung mismo solusyon natin. So, we have A na may exponent na 2, nasa loob ng parenthesis lahat, at may exponent na 3. Now, obviously, ito ay i-multiply natin. So, this is A, 6. Tapos, yung isa naman ay a squared na may exponent pa na 2. Again, i-multiply natin yan and we have a na may exponent na 4. Anong gagawin natin sa dalawa? Multiplication pa rin tayo. So, therefore, kopyahin si a. Kapag ganyan lang kasi, magkatabi, pariho lang yan, nag-multiply tayo. So, therefore, yung mga exponents ay i-add natin 6 plus 4. Kaya ang sagot dito ay A na may exponent na 10. So, this is A na may exponent na 10. Now, para lang mas lalo nyong maintindihan, kapag ganito, pinumultiply natin yung mga exponents. Pero kapag ganyan, ina-add natin yung mga exponents. So, doon muna tayo sa detalye nito. Itong unang set na multiply dito, ito kasi yung exponent na yan, ibig sabihin, a squared times a squared times a squared. Tatlong beses. Next, yung 2 na yan, dalawang beses. So, that is a squared times a squared. Itong mga a na yan, kopyahin lang yan siya. Then, itong mga exponent, 1, 2, 3, 4, 5, lima yung mga 2 dyan, and that is 10. Kaya ang sagot dito ay a na may exponent na 10. Next, number 6. Bumalik na naman tayo sa pinaka-simple. I-add lang natin yung mga exponent dito. Pero yung mga numbers, i-multiply natin. Nag-multiply tayo. So, 3 times 2 and that is 6. Kopyahin si B. Yung 2 plus, remember ang mga variables na walang nakasulat na, na exponent or kung ano man yan na walang nakasulat na exponent, automatic 1 yung exponent dyan. So, therefore, ang sagot dito ay 6B na may exponent na 3. Next, number 7. So, sa number 7, 8, and 9, meron tayong division. Sa division naman, sa law of exponent, kung mag-multiply tayo, mag-add tayo ng mga exponents, sa division ay mag-minus tayo. So, therefore, this is A. Kopyahin si A. Yung 7 na nandito sa numerator natin, that is 7. 
7 minus 3. So this will give us a na exponent na 4. Next, number 8. Meron na naman tayong exponent dyan. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay dalawa yan. So, this is a cube b na exponent na 5 over a b. At yan ay minumultiply sa, kasi meron siyang exponent na 2. So, this is a cube b 5 over a b. Depende sa diskarte nyo. Pwede tayong mag-minus muna sa mga exponents or mag-multiply na muna tayo. So, mag-multiply muna tayo numerator to numerator. 3 plus 3 and that is 6. Sa B naman, 5 plus 5 and that is 10. Sa baba, we have walang exponent, automatic 1 yan siya. So, 1 plus 1 and that is 2. Next, sa B, wala rin yung exponent. So, 1 plus 1 and that is 2. So, ngayon, sulat natin si A. A, ang exponent ay 6 minus 2. Sa B, ang exponent ay 10 minus 2. So, therefore, ang sagot ang A, 6 minus 2, that is 4. Ang B, 10 minus 2, and that is 8. Yan na yung sagot sa number 8. So, isa pang paraan according sa law of exponent. Kapag mga ganito ay i-multiply, kapag may ganyan ba, i-multiply lang natin sila sa mga exponents na nasa loob ng parenthesis. So, itong 2 i-multiply natin sa 3. So, we have A na may exponent na 6. Yung B, 5 times 2 and that is 10. Next, sa mga denominators naman, 2 times 1, kasi 1 yung exponent dyan, so this is 2. Sa B naman, 2 times 1, and this is 2. 6 minus 2, that is 4, positive 4, so we have A, positive 4. 10 minus 2, and that is positive 8. So, we have B, 8. Kapag negative yung sagot, yung exponent, ilalagay natin yan sa denominator. Kaya, therefore, wala tayong denominator dyan kasi puro yan positive. Kaya, yan na yung sagot sa number 8. So, pariyong-pariho lang din siya. Next, number 9. Again, anong gagawin natin itong exponent na nasa labas ng parenthesis? Naka-exponent yan sa loob mismo. Ibig sabihin yung nasa loob, dalawang beses natin yang i-multiply. Yung nasa baba, 3 yung exponent. Ibig sabihin, tatlong beses natin yang i-multiply. So, therefore, 4 times 4, and that is 16. Yung A, kopyahin. Sa law of exponent, kapag mag-multiply tayo, i-add natin yung mga exponent. 4 plus 4, and that is 8. Sa denominator, i-multiply natin itong mga coefficient dito. 2 times 2 times 2, and that is 8. Kopyahin ulit yung letter A. Walang mga exponent, ibig sabihin mayroon yung 1 na automatic exponent. I-add ulit natin yung 1. And we have 3. 16 divided by 8, yung mga coefficient muna. This is 2. Ang A, kopyahin lang kasi sigurado na ang positive yung sagot natin dito. Kung uh, ang 8 at ang 3 ay isub isubtract natin si 3 sa 8. So, 8 minus 3 and that is 5. Ito na yung sagot sa number 9. So, therefore, sa solution na to, ito yung pinahaba lang natin ba? So, ang pinaka-shortcut nito, again, ay yung i-multiply lang. Yung 4, na may square root na 2, that is 16. Tapos, yung a dito ay, yung a dyan ay kinupya lang natin. Ang minumultiply natin ay yung mga exponent. 4 times 2, and that will give you 8. 
Next, yung exponent na 3, dito sa 2, 2 times 2 times 2, that will give you 8. And then, itong 3 na yan, i-multiply yan sa exponent dito sa A, na walang nakasulat na exponent, automatic 1 yan siya. So, 1 times 3, kaya 3 yung exponent dyan. Now, para ma-simplify or makaproceed na tayo sa division. 16 divided by 8, and that is 2. Yung A, kinopya lang natin. So, we have 8 minus 3 equals 5. Kaya ito na yung sagot sa number 9. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.